Баришівський суд – це вже метафора або, як кажуть, інтернет-мем. Хвилю народної творчості та жартів про кривосуддя спричинила новина. Місцеві баришівські судді на Київщині одне за одним виносять рішення із зовсім не місцевих питань, зазіхаючи на непритаманну їм юрисдикцію. Спершу вирішили призупинити дію ліцензії у пасажирського авіаперевізника, заборонивши йому здійснювати польоти. Згодом ухвалили рішення заборонити роботи робити свою роботу одній з керівниць Національного банку. Валерія Єгошина вирушила у Баришівку, щоб провести розслідування, що насправді відбувається у тихому провінційному суді. Та до чого тут олігарх Ігор Коломойський. Баришівка – селище міського типу на Київщині, в 70 кілометрах від столиці. Спочатку Баришівку зробила відомою реп-сенсація Альона Альона. А тепер вже нову хвилю популярності спричинив місцевий суд. Баришівський районний суд. Баришівський суд Київщини. Баришівський суд. Баришівський районного суду. У червні стало відомо, що Баришівський районний суд ухвалив одразу два резонансних рішення, які вже стали частиною народної творчості. Ухвала іменем України задовольнити вимоги позивача і заборонити Фейсбук. Печерський суд визнав незаконним Баришівський суд. Прошу Баришівський суд заборонити спеку. Вот із Баришівка. Баришівка із ЗЕ суд. Баришівський районний суд ухвалив заборону на продаж тортів торговий марки Рошен. Неординарність рішень провінційного суду полягає у тому, що в одному випадку він посягає на непритаманну йому юрисдикцію, а в іншому вимагає того, що виконати неможливо. Одне з таких рішень – заборона першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Нацбанку і виконувати свої обов'язки. Таке рішення Баришівський суд ухвалив на підставі позовної заяви, у якій йшлося, що Рожкова начебто наносить непоправну шкоду благу України та українського народу. У відповідь у Нацбанку назвали дії суду неправосудними і звернулись до науковців з проханням проаналізувати це рішення. Позиція науковців полягає в тому, що прийняти судовий акт при встановленні в ньому заборони першому заступнику голови Національного банку здійснювати свої повноваження не відповідає вимогам статті 19 Конституції України, є перевищенням судом наданих йому повноважень. На сьогоднішній день я працюю, а в разі отримання такого рішення Національний банк буде його оскаржувати в звичайному законному порядку. Вже наступного дня після цієї заяви у Нацбанку заявили, що оскаржуватимуть судову заборону Рожкові виконувати посадові обов'язки, а сама вона продовжуватиме працювати в установі, як і раніше. Хто може бути зацікавлений в її усуненні від роботи? Катерина Рожкова разом із Валерією Гонтаревою, вже екс-головою Нацбанку, з-поміж іншого відповідала за націоналізацію Приватбанку, за що тепер вимагає мільярдних компенсацій колишній акціонер-банку Ігор Коломойський. Це не секрет, що Катерина Рожкова і Валерія Гонтарева – це були основні драйвери націоналізації Приватбанку, якщо казати про Національний банк України. Можна припустити, що якщо Рожкової не буде в Національному банку, то в Коломойському буде простіше прогнути свою лінію щодо компенсації чи взаємного володіння приватом. Сам олігарх в інтерв'ю неодноразово згадував про Рожкову і прямо говорив, що вона має піти з посади. Мені здається, що ми з Гонтаревою не дуже йому подобаємося. Є професійні стосунки, а є особисті, оскільки ми з Ігорем Валерійовичем знайомі. Можу сказати, що ми не викликаємо у нього симпатію. Що думає про це сам Коломойський? Яке рішення? Щоб її розстріляти? Ні, щоб її відсторонити. Ви публічно неодноразово виступали саме за її відсторонення. Я її зараз виступаю. Я прямо подаю свої іскові требування і прямо не говорю. А от це от якісь люди подають в Барашевський суд, я не знаю, хто це. Раз на страділі, значить, я привітствую. Твоє рішення, яке би суд не виніс, я буду привітствувати. 
если это касается Рожковой. Пока Карпахен не будет разрушен. Друге резонансне рішення Баришівського районного суду стосується авіакомпанії SkyUp. Все відкидаю, кажуть, не тая, знаю міста, я де люди літають. Авіакомпанія SkyUp – дочка великого туроператора JoinUp, який активно співпрацював із міжнародними авіалініями України олігарха Коломойського в минулому. Навесні 2018-го SkyUp офіційно розпочав польоти і став себе позиціонувати як перший український лоукостер. А вже за рік над авіакомпанією нависла загроза втратити ліцензію, адже 24 травня за позовом мешканки Баришівки суд вирішив призупинити дію дозволу на перевезення пасажирів. Юрист з авіаційного права Андрій Гук, який співпрацює з відомими світовими авіаперевізниками, проаналізував ухвалу Баришівського суду. Як би ви позов не обізвали, він є авіаційною пасажирською справою, яка повинна слухатися виключно в одному суді де зареєстрована авіакомпанія. І в такому випадку позивач не має права вибору суду. Авіакомпанія SkyUp точно не зареєстрована в Борисівському районі. Тому цей суд, в принципі, не міг розглядати пасажирську справу. Уявити собі ситуацію, в якій якийсь суддя не знає загальної частини процесуального кодексу, який регулює виключну підсудність, ну, це дуже мало ймовірно. Тобто суддя, на мою думку, є ознаки того, що це завідомо порушено це правило. У SkyUp в свою чергу, назвали дії суду абсурдними та неправомірними. Авіаперевізник заявив, що позов подала людина, яка ніколи не була її клієнтом. Ми вирішили дослідити ці факти. У розпорядженні схем опинилась позовна заява Баришівської туристки, завдяки якій ми виявили в цій історії ще більше несподіваних деталей. У заяві йдеться про те, що мешканка Баришівки Оксана Пасенко придбала квитки на рейс з вилютом 17 травня до Шармельшейха з аеропорту Київ, який мав виконувати SkyUp. Тоді як 16 травня їй повідомили, що виліт переноситься на 20 травня через нібито відсутність літаків. Після чого позивачка не читала з негативних відгуків в мережі щодо авіакомпанії та долучила їх до своєї заяви. Ми запитали у SkyUp, чи мав авіакомпанію, авіаперевізник проблеми із рейсом в Жулянах у згадану дату. І чи можливі взагалі триденні затримки в польотах? В авіакомпанії відповіли, що затримки у рейсах в той день дійсно були. Але не на три дні, а максимум на чотири години. І не з Жулян, а з Борисполя. Адже вилютів у SkyUp Airlines аеропорту Київ у травні взагалі не було. Тобто, зі слів лоукостера, виходить, що в той день, коли мешканка Баришівки начебто мали летіти, ніжитися під єгипетським сонцем. Не тільки не було затримки рейсу, літаків Скайапу з квітня взагалі немає в жулянах. Окремо ми звернули увагу на позовні вимоги Оксани Пасенко. Адже, як виявилось, вона не стала вимагати гарантування їй компенсації за нібито зіпсований відпочинок. Натомість, пославшись на те, що послуги лоукостера нібито загрожують життю і здоров'ю не тільки пасажирів, але й екіпажу, мешканка Баришівки попросила суд взагалі призупинити ліцензію авіаперевізника. Ми вирішили знайти цю настільки принципову позивачку. Пошуки привели нас на околиці Баришівки, до невеликого багатоквартирного будинку біля залізничних колій, де у дворі немає асфальту, але є господарство – гуси та кури. За цією адресою зареєстрована Оксана Пасенко. Нібито вона мала летіти до Шармельшейху компанію SkyUp. Але щось пішло не так, і вона подала позов. Щось із дзвоником його видерли, мені здається. Я не знаю, це працює. Застати вдома позивачку нам не вдалося. Рушаємо до сусідів. Виявилося, що Оксану Пасенко тут добре знають. Проте не за принципове відстоювання своїх прав як споживача. Ми теж збирали підписи, щоб її забрали. На лечение. Лечение 3300 в месяц, и держава не платит, а... бо вона и, и, и полила дорогу, то мы не могли проехать. Я ее забирала, что-то сколько ж милиции. Я и в лекарню отвезут, без ее зовасия мы не можем пролечить, назад привозят ее. И вот такая людина творит, что ты что. Інша сусідка з магазину «Сусід» 
Розповіла з хемом, що Оксану Пасенко у Баришівці не бачили вже кілька днів. Я не знаю, де ви її будете шукати, її немає вже, ну скільки, я не знаю, вже днів 10, але її не видать взагалі. Так? Ну неділю це точно її не видно вже. Пані Оксана, схоже, тут в селищі дуже відомий персонаж, але ніхто не знає, де її знайти. Сусіди радять нам йти до родичів, позивачки і шукати її там. Сусіди кажуть, що вже днів за десять нема. Я з нею особо взагалі не спілкуюся по житті, я не держуся далі, а ми всі так. Вона трошки та саме не тавусь, останнє рима стала. Чудна, так. В останні родичі бачили Оксану більше місяця тому. Більше – жодних звісток. Номер не дійсний в неї. Ми попросили показати останнє фото жінки, щоб орієнтуватись, як вона виглядає. Та розповіли, чому шукаємо її. Згадали і за начебто невдалий переліт в Єгипет. Вона ніколи взагалі не їздила віддихати нікуди, поскільки я знаю. Вона за кордон взагалі їздила? Ні, так ми за це й кажемо, що ніколи. Це якийсь тільки кіт виходить. Максимум Київ, Буєрки вона там лікувалася. Здавалося б, це проста поїздка до Баришівки за коментарем позивачки до авіаперевізника. Та зрештою вона перетворилась на справжню пошукову операцію. Адже виявилось, що жінка ніде не працює, вдома її немає. Оксана Анатолійовна. Родичі про неї нічого не знають і зв'язатися з нею неможливо. У пошуках пані Пасенко ми звернулись до поліції. Я її то знаю, а де її знайти, я вам такої конкретної інформації не скажу. Чи можливо, що хтось використав її документи? Можемо подивитися, чи була заява від Оксани Пасенко про те, що вона загубила паспорт? Повторяйте паспорт, а не зверталася. Не зверталася. А це інше, будемо, якщо треба, говорити лише заявник. У цей день наші пошуки закінчуються нічим. Дорогою заїжджаємо до Баришівського районного суду. Усього тут працює троє суддів. Один з яких – голова суду Олександр Лисюк. Другий – Костянтин Коваленко, який ухвалював рішення щодо першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової. Ми розповідали про неї на початку. Третя суддя – Олена Литвиненко. Саме вона вирішила призупинити ліцензію авіаперевізника «Скайап». Відпустці? А недовго не знаєте? Не знаю, пішла у щорічну відпустку. А скільки може в судді тривати відпустка? Ну, в судді в 42 дні. 42 дні. Добрий день. Коментувати я її не буду, тому що я її не ухвалював, дану ухвалу. Суддя приймала своє рішення, мабуть, з чимось керувалася. Хто приносив заяву від позивача? Я не знаю, яким чином вона була подана. Ось яким чином була подана заява? Ну, прийшла, мабуть, особа подала заяву. Просимо голову суду дізнатися у канцелярії, яким чином була подана позовна заява. Чи бачили там саму Пасенко? Оцю заяву, позовну заяву, хто приносив? Ну, Пасенко, я так розумію. Подивіться, будь ласка, вона особисто приносила чи ні? Що відбувається? Чого Баришівський ресурс став таким? Без поняття. До вас не приходили ніколи з якимось проханням? За 23 роки моєї роботи, в якому ракурсі ви задаєте питання з проханням? З проханням якось посприяти справі якійсь? Ні, не приходили. Відповідно до офіційних повідомлень, восени 2017 року детективи НАБУ піймали голову Баришівського райсуду на гарячому. За даними слідства, Олександр Лисюк отримав 2,5 тисячі доларів в обмін на ухвалення потрібного рішення в одній з цивільних справ. На період розгляду цієї справи у суді Лисюк відсторонений від здійснення правосуддя, хоч і продовжує керувати Баришівським судом. Схеми хотіли запитати також у суді Олени Литвиненко, яка ухвалила те саме рішення. Чи знала вона, що порушує правило виключної підсудності, розглядаючи цю справу щодо авіаперевізника? Ми передали судді через сусідів наші контакти і чекаємо на її реакцію. Нам в суді сказали, що вона в відпустці. Хай зателефонує. 
Під час пошуків позивачки з Баришівки схеми дізналися, що Оксана Пасенко просила матеріальної допомоги від селищної ради. І одного разу успішно її утримала. Востаннє це були 500 гривень у квітні цього року, тобто за місяць до згаданої у позові поїздки в Шармель-Шейх. Пізніше Пасенко попросила ще на ремонт квартири, кажуть у сільраді, та їй відмовили. Через що та пішла скаржитися до прокуратури. Тут, в місцевій прокуратурі Баришівки, раніше працював син судді Литвиненко, який ухвалили рішення призупинити ліцензію авіакомпанії. Тобто виходить, що жінка, яка, за словами родичів, жодного разу не була за кордоном, яка боролася за невелику матеріальну допомогу, раптово отримала змогу полетіти на відпочинок в Єгипет, але залишилася незадоволеною сервісом і пішла до суду із заявою, яка мала б заблокувати роботу авіаперевізника. Після двох днів пошуку нам таки вдалося поставити ці питання принципові мешканці Баришівки особисто, коли вона, зрештою, повернулась додому. Чи є у вас ваш паспорт? На даному ні, не. Ви написали заяву в суд? Так, є. Написала? Що в суд? В суд ви позивалися щодо скайапу? Поліцейські позивалися. Поліцейські? Я позу написала, що я туди не зверталася і не користувалася послугами. Тобто ви ніколи не літали з скайапу? Ні. Чи ви їздили за кордон? Ні. Підтвердженням тому, що каже нам Пасенко, є її підпис. Ось він стоїть на позовній заяві, начебто від її імені. А це підпис, який Оксана Пасенко залишила на папері при нас. І він подібний до підпису з її ж паспорту, копія якого була долучена до позовної заяви до суду, і яка також опинилась у розпорядженні схем. Чи міг хтось у власних інтересах використати документи мешканки Баришівки без її дозволу та відома? Де ви були, можливо, в якихось установах, де могли б бути, ось, де ви показували документи? Де я показувала? Міліції показувала, поліції показувала. А чому ви їм показували? Тому що потрібно де документи показувати. І такі документи, як ми виявили, можуть бути не лише у поліції, але й у лікарнях, селищній раді та прокуратурі. Мало хто здатен таки придумати і реалізувати. Придумати і модифікувати позов так, щоб він хоча б формально заходив в цей районний суд, знаючи, що є виключна підсудність, знаючи, що якщо ви подадете в окружний адміністративний суд, як би ви йому, перепрошую, не домовлялись, не тиснули, він не прийме такого хвалу, тому що там пряма заборона в кодексі. Не можна проти державної служби приймати такі речі. Ти в якийсь Шевченківський Печерський теж мало ймовірно, що вони на це згодяться. Тобто це ну, треба було продумати це все. І дуже добре продумати. Тому хтось там за цим стоїть. І мало таких людей, які здатні на таку дірсость. Несподіваний розвиток Баришівська історія отримала вже після розмови з Оксаною Пасенко. У розпорядженні схем опинилась копія звернення начебто від її імені до народного депутата Олександра Дубініна. У зверненні йдеться про те, що хоч Баришівський суд і ухвалив рішення на її користь, Пасенко все одно не задоволена тим, що літаки продовжують літати. Факт невиконання зазначеного судового рішення є демонстрацією цинічного і ганебного ставлення не лише до життя громадян України, а й до органів судової влади в Україні. Звертаюсь до вас, як до народного депутата України, який зобов'язаний дбати про благо України і добробут українського народу. З проханням про вжиття заходів, спрямованих на забезпечення дотримання принципів верховенства права, законності та загальнообов'язковості судових рішень. Підпис на цей раз вже більш близький до оригіналу. Але датоване це звернення – 18 червня. Саме в той день, коли ми таки відшукали Оксану Пасенко і коли вона розповіла, що не позивалась до авіакомпанії і навіть звернулась через це до поліції. Натомість в приймальні народного депутата Дубініна швидко відреагували на звернення мешканки Баришівки і вже наступного дня переслали до профільного відомства Міністерства інфраструктури. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення. Вважаю своїм громадським та службовим обов'язком звернутися до вас та повідомити про факти грубого порушення норм законодавства України у формі невиконання судового рішення, яке набрало законної сили. З повагою, народний депутат Олександр Дубінін.
Олександр Дубінін – багаторічний менеджер підприємств так званої групи «Приват» під контрольною Ігорю Коломойському. Обирався до Верховної Ради по округу на Дніпропетровщині у статусі голови правління Дніпроазоту, ще одного заводу з орбіти олігарха. І хоч Дубінін йшов як мажоритарник від політичної сили Петра Порошенка, менше ніж за півроку він вийшов з фракції БПП. Наразі Дубінін – член президії партії «Укроп», яку також пов'язують з Коломойським. Ми поцікавились у Дубініна, чи перевіряв він те, що підписував, і чи знав, від кого заява насправді. До мене звернулася, там, я ж там написав, хто до мене звернувся, да. і дали мені всі пропозиції щодо того, що там є порушення закону. Я звернувся, відповідно, на всі останні станції. От і все. Письмо передали мені документи через помічники. В день, коли вона звернулася до вас, нібито, вона вже при нашій знімальній групі написала заяву в поліцію про те, що вона не позивалася щодо компанії SkyUp. Пусть вона напише, що звернення, до якого вона мені зверталася, вона скаже, що вона його спростовує. І все. Свої відносини з олігархом Коломойським він прокоментував так. В яких час стосунках? Він народу депутат, я без... Вірні, я народу депутат, він без іску. Далі що? А коли ви останні спілкувалися? Я розмовляв, коли була встановка хімічних підприємств практично всіх. Угу. Це було влітку 2018 року. Коли я був uh -huh. і виступав на мітинги Дніпрозота, коли залосли. У Міністерстві інфраструктури після того, як стало відомо про ухвалу Баришівського суду, запевнили, SkyUp продовжить працювати в нормальному режимі без жодних стресів для пасажирів. Ми бачимо, що в результаті цього дивного рішення, що, якщо можна так назвати не юридичною лексикою, фактично повинна була бути зупинена ціла компанія. І всі кошти, які е, приватні інвестори вклали в розвиток, а це вже по факту більш 8 літаків, які сьогодні літають, компанія фактично могла бути в стані банкрутства. Ми вжили всіх заходів, і які би рішення ще додаткові не було, компанія буде працювати стабільно. Водночас міністр Володимир Омелян побачив у такому рішенні сліди співвласника найбільшого авіаперевізника країни – компанії МАУ Ігоря Коломойського. На мій погляд, тут можуть бути два сценарії. Один сценарій, що хтось хоче підставити президента і фактично е маніпулюючи його зв'язками з одним із найбагатших людей України, е хоче виставити його в такому світлі, що він е лобіює монополі монополію в авіації, або, на жаль, це дійсно дії, які спрямовані на те, щоб знищити конкуренцію в авіаційному просторі і поновити ту ситуацію статус кво яку ми мали ще буквально декілька років тому назад. Що про це думає сам Коломойський? Чиє ім'я згадується чи не найчастіше, коли заходить розмова про Баришівський суд? Чи маєте ви стосунок до винесення цього рішення? Не маю. Як ви можете прокоментувати той ось такий, ну, я так. не знаю, збіг ні, обставин ні, ні, чи що це? Ні, ні, ніяк. Прошенка, обратитесь, если ладно, вы они делали судебную реформу, у них и спрашиваете. Mm -hmm. а, я, а я никак не могу прокомментировать. Я решение судеб не коментую. Я не являюсь судьей, не являюсь юристом и не являюсь человеком из юридической системы. Какого хрена мне комментировать какие-то судебные решения, которые выносятся не в отношении меня и не связанные со мной? И додае, на работу компании МАУ это решение никак бы не вплинуло. На сьогоднішній день спрос привалірують на предложення, тому не вистачає іменно мощної сіль для того, щоб перевести всі бажаючих. Тому, якщо не буде скайп, а нагрузок, мало все одно не, не, не полетить чаще або більше. Щодо народного депутата Дубініна Олігар запевняє, не спілкуються. Що, я йому мама, папа, дядя, я його усиновив, може. Людина є багаторічним менеджером підприємства «Дніпразот». І Потім що? вона йде в народні депутати та стає членом президії партії «Укроп». Ви хочете сказати, що Олександр Дубінін не є афілійованою до вас особою? Ні, не є афілійованою до мене особою. У свою чергу SkyUp не лише продовжив виконувати рейси, але й пішов до суду – оскаржувати рішення Баришівської феміди. Ми вважаємо таку ухвалу не тільки незаконною та необґрунтованою, а й взагалі юридичною несмітністю. Розгляд апеляції призначили на 25 квітня. На першому же засіданні несподівано з'явився новий фігурант Баришівської історії. Це Євгеній Рівний, який представився адвокатом Оксани Пасенко. Він одразу заявив відвід судді. З огляду на практику розгляду даних колеги справ з авіаперевізниками, суд завжди стає на сторону авіакомпанії, виносить суперечливі рішення. 
Про Євгенія Рівного відомо небагато. Згідно з реєстром судових рішень, київський адвокат раніше займався цивільною справою щодо побиття людини та майновими історіями. Не даю коментарів, це адвокатська таємниця. Що саме адвокатська? Всі дані, які ви хочете запитати. Яким чином ви познайомилися з позивачем? Не коментує. Ви знаєте, що вона вже подала заяву в поліцію про те, що вона не писала? Я не даю коментарів. Ви знаєте, що була заява в поліцію про те, що вона не писала? Я не даю коментарів. Це стосується адвокатської темниці. Це дані про мою клініку. Ви прийшли на відкрите судове засідання. Так. Представляти позицію позивача. Я вас запитую, чи ви в курсі, що позивач вже написала заяву в поліцію? Я не даю коментарів. Про те, що в неї є відмови від позову. Я не даю коментарів. Хто вас попросив представляти інтереси позивача? Клієнт. Де ви її знайшли? Я не даю коментарів. Ви спілкувалися з пані Песенко? Так, звісно. Де? Це моє, тому це моє право, де з нею спілкуватися. Я не повинен вам нічого повідомляти. А коли саме ви на вас найняли? У цей же день стало відомо, що мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто свого позову щодо скайапу. На підставі того, про що вперше розповіла нам, вона ніколи не була клієнткою цього авіаперевізника. Після повернення Коломойського схеми дослідили, які бізнес-інтереси є у Коломойського в Україні та як вони можуть йти в розріз з інтересами українців. Ми проаналізували ці приклади, коли рішення, чий інтерес переважить, прямо чи опосередковано, залежить від різних гілок влади – від законодавчої до судової. І, схоже, два резонансних рішення Баришівського суду можуть бути таким самим прикладом.